ramen. Makanan nasional Jepang ini populer kembali di Indonesia. Setelah kedai-kedai ramen harga terjangkau yang sempat menjamur antara tahun 2012 hingga 2016, kini minat pasar beralih ke ramen-ramen autentik. Cita rasa Jepang ini semakin diminati seiring pertumbuhan bisnisnya. Di Jakarta, sudah ada 130 outlet yang menyajikan beragam ramen. Muntas. cobain ini ya ini ramen dengan apa ya dengan kuahnya tori paitan ya ngomong-ngomong soal ramen sih kalau untuk di Jakarta sendiri hampir seratusan lebih outlet yang menawarkan uh, menu ramen berarti ya cukup populer ya di Indonesia ya terutama di Jakarta mantap ya kita cobain ininya dulu ya paitannya dulu wow. waduh Waduh, ini chicken broadnya juara banget, ini enak banget ya Gurih banget ya Tapi light ya, walaupun kuahnya kental gini, kalau menurut bunuh ini masih agak light Jadi nggak begitu makte ya di lidah Enak banget ini Kalau minyak sendiri mah lembut banget ya Lembut tapi kita masih bisa ngerasain teksturnya ya ini potongan dada ayamnya, wow <laughs> minyak ini kalau dibilang lembut, nggak lembut banget ya ini pas ya kalau dibilang jadi kita masih bisa ngerasain teksturnya lembut dan minyak juga dapat. tapi the powernya adalah ini, tori paitannya istimewa ya, muntah Berhubung ini bener-bener oisi ya Ini kayaknya kita perlu ngobrol sama pak bosnya ini <laughs> Pak bosnya katanya dari Jepang Wah, wow. hai Wow Ini apa? Hokkaido Ramen Oh siap, 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 siap. Ini sebelah sekalian diangkat ya Boleh. Masih banyak ya <laughs> Wow <laughs> Ternyata ada Hokkaido Ramen Nah, kalau kayak dua ramen ini modelnya kayaknya ini ya. Jadi kuahnya itu citan ya, jadi bening. Kalau tadi kan paitan, agak-agak apa? Itu apa chicken broth itu yang dimasak sampai beberapa jam jadi berubah jadi warnanya jadi agak-agak coklat kuning gitu cakep banget ya. Kuning ke coklat-coklatan tapi masih bening ya cakep. Ini istimewa nih. Eh istimewa belum dicobain. Wah. Kalau yang Hokkaido ini lebih ini ya. Kalau kuahnya citan ini agak lebih asin sedikit ya mungkin buat anda yang seleranya asin ini cocok banget cakep ada dua jenis siru atau kaldu sup untuk ramen food lover sup bening yang disebut cintan dan sup kental yang disebut paitan keduanya adalah base sup yang kemudian dapat dicampur dengan beragam tari atau bumbu dalam bahasa Indonesia ada tiga tari yang umum digunakan dalam ramen yaitu soyu atau saus kedelai sio atau garam dan miso atau fermentasi kedelai semacam tauco nah tampilan Hokkaido ramen ini juga beda ya kalau tadi minyak kan agak lebih kecil kalau ini agak lebih sedikit lebih tebal cakep deh ha. wow <laughs> wah kalau ke Jepang mungkin kita pingsan ya di Jepang tuh ada Hokkaido ramen setiap daerah ada punya ciri khas masing-masing uh cakep semoga kita juga punya ya mie godok Jogja, mie godok mana, mie godok wah, ya kan kalau yang tadi itu mirip mie godok sih. <laughs> Kalau ini mie koclo. Iya, yeah, kita lagi ngomongin ramen nih. Hokkaido ramen yang menu makan ini sebenarnya adalah siu ramen. Kaldu dasarnya terbuat dari ikan dan sayuran. Sehingga cenderung ringan dan bening. Sedangkan tarenya adalah siu. Ramen jenis ini populer di Hakodate, sebuah kota di selatan prefektur Hokkaido, Jepang. Ramen punya banyak ragam. Mukaida Yutaka bersedia menjelaskannya nih, food lover. 
はい、大きく分けるとですね、えー、醤油ラーメン塩ラーメン味噌ラーメン豚骨ラーメンという4つの、えー、種類が、えー、主流なんですけどそこから新しく豚骨ラーメンというのが、えー、そうですね大体20年ぐらい前に、えー、ブームになりましたで最近ではまあ私たちのラーメン鶏を使ったラーメンというのもすごく、えー、人気のあるラーメンとして、まあ、新しいラーメンとして日本ですごく人気ですで、まあ、我々の、えー、鶏白湯ラーメンというのはすごく新しいラーメンなんですけどでなんで人気があるかといったら、えー、すごくあの体に健康的なラーメンということで日本でとても人気があるラーメンとして、えー、今お客様からすごく大変喜ばれてますで日本は今日は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日本は日えーまあ、特にあの日本ではすごく健康を気にする方が多いので日本ではまあ新しいラーメン鶏白湯鶏を使ったラーメンというのはすごくまあコラーゲンもたくさん入ってますし、えー、健康にいいということですごく人気がありますでインドネシアに関しては、まあ、少しずつそういった健康を気にする方も多いんですけどインドネシアでは単純にこう日本の味をハラルで楽しめるというところで。えー、お客様に人気があるのかなと私は思ってます。Setelah ngobrol banyak, sekarang belum mau intip dapurnya nih food lover. Yuta Kasang akan menunjukkan proses pembuatan tori paitan ramen dan Hokkaido ramen. Wih, belum jadi ngiler. Tahapan pertama, mi ramen direbus dengan standar waktu yang telah ditentukan. Waktunya berbeda tergantung ketebalan mi. Rata-rata memakan waktu sekitar dua menit. Kemudian ambil mangkuk yang telah dipanaskan dan masukkan racikan bumbu. Disusul dengan kuah paitan yang dituang ke dalam mangkuk. Mangkuk sengaja dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menjaga ramen tetap panas saat disantap konsumen. Tiriskan mie yang sudah matang kemudian campurkan ke dalam mangkuk. Tambahkan topping seperti telur, nori, chicken cashew, serta pelengkap lainnya. Ternyata ramen tercipta dengan pengaruh dari luar Jepang. Menu masih akan melusuri asal usulnya. Tetap di Food Story. 